गाइस वेलकम टू माय चैनल दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति आई विश कि आप सब लोग अच्छे से होंगे खुश होंगे सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आपने चैनल को पहले भी देखा हुआ है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन आप चैनल पे सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कर लीजिए एंड अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए तो भी आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के साथ नोटिफिकेशन इसलिए मिल सके एंड आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जब आप क्लोथ की शॉपिंग करनी है तो व्हाट पॉइंट्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर शॉपिंग क्लोथ स्पेशली फॉर द न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम न्यू मॉमी वी आर सो एक्साइटेड फॉर आर न्यू बॉर्न बेबी उस एक्साइटमेंट में हम बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं हम ये भी ध्यान नहीं देते कि बेबी के लिए क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं करनी कितनी शॉपिंग करनी है एंड वी एंड अप बाइंग लॉट्स ऑफ स्टफ लॉट्स ऑफ क्लोथ फॉर द न्यू बॉर्न बेबी तो वीडियो में आज आप लोगों को स्पेशली इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो मैंने गलती की इनिशियली बेबी के लिए क्लोथ बाय करने में आई वॉन्ट कि वो गलती आप लोग ना करो क्योंकि मैंने बेबी के लिए बहुत सारे जो क्लोथ थे वो परचेज कर लिए उसमें से कुछ क्लोथ ऐसे हैं जो आज भी मैं अपने बेबी को पहना ही नहीं पाई एंड जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत जल्दी से उनका साइज इंक्रीज होता है तो जो पुराने क्लोथ होते ना वो इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि आपको एवरी टू मंथ में बेबी के लिए न्यू क्लोथ परचेज करने होते हैं तो आई वुड सी कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में परचेज नहीं करो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर डे दो दो तीन महीने में बेबी के लिए नए नए क्लोथ परचेज कर सकते हो तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में स्पेशली शेयर करने वाली हूँ कि जब आप का एक बेबी बॉर्न होने वाला है तब आपको स्पेशली उस टाइम पे बेबी के लिए क्या चीजें खरीदनी चाहिए किस टाइप के क्लोथ आपको बेबी के लिए खरीदने चाहिए किस टाइप के जो क्लोथ है और न्यू बॉर्न बेबी के लिए कंफर्टेबल होते हैं आप उन्हें इजली बेबी को पहना सकते हैं बेबी को भी उसमें कुछ ज्यादा इशूज नहीं होते जब आप बेबी को क्लोथ वगैरह पहनाते हो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डेट कर स्टार्टेड तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जब भी आपको क्लोथ परचेज करने हैं तो आपको जो साइज होता है अगर आप मार्केट जाके ले रहे हो या आप ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हो तो जीरो टू थ्री मंथ का साइज होता है मोस्ट ऑफ दी जो न्यू मॉम होते हैं उनका सबसे बड़ा मिस्टेक हम ये करते हैं कि जीरो से थ्री मंथ मीन्स कि ये न्यू बॉर्न बेबी को भी आ जाएगा लाइक like, जो बेबी जस्ट बॉर्न हुआ उसको भी आ जाएगा क्योंकि इसका जो साइज चार्ट है दैट इज जीरो टू थ्री मंथ बट हम वहाँ पर ही सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो जो जीरो टू थ्री मंथ वाले जो क्लोज होते हैं वो मोस्टली वन मंथ के बाद बेबी को आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखा देती हूँ ये वाला जो क्लोथ है दिस इज फॉर दी जीरो टू थ्री मंथ बेबी एंड ये वाला जो ड्रेस है दिस इज फॉर दी प्रीमी तो जब भी आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्लोथ खरीद रहे हो तो आपको साइज सेलेक्ट करना है प्रीमी क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको इनिशियली वो जीरो से थ्री मंथ वाले जो क्लोथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में तो आपको प्रीमी वाला साइज सेलेक्ट करना है तो आप दो तीन जो क्लोथ है वो प्रीमी साइज में सेलेक्ट कर लो फिफ्टीन ट्वेंटी डेज के बाद बेबी को जो नॉर्मल वाले क्लोथ है वो भी आने लग जाते हैं अगर आपकी बेबी का जो वेट है वो थ्री के जी अब है तो इन दैट केस आप आराम से बाद में वो क्लोथ पहना सकते हैं बट इनिशियली आपको प्रीमी साइज ही लेना पड़ेगा कि अगर आप ये वाला साइज ले लोगे ना जीरो टू थ्री मंथ वाला तो ये यू कैन सी साइज बहुत बड़ा है तो ये बेबी को बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको हमेशा ना तीन से चार जो पेयर है वो इनिशियली जब आपका बेबी होने वाला तब तो आपको प्रीमी साइज में ही लेने फिर टॉप साइज में भी डिफरेंस दिखा देती हूँ तो जो ऊपर वाला है वो प्रीमी साइज है जो नीचे वाला है वो जीरो से थ्री मंथ वाला साइज है या न्यू बॉर्न वाला साइज है तो आपको हमेशा फर्स्ट इनिशियली फिफ्टीन ट्वेंटी डेज के लिए प्रीमी साइज ही सिलेक्ट करना है बिकॉज यू कैन सी दी डिफरेंस दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये वाला अगर आप खरीद लोगे ना तो ये बेबी को बहुत बड़ा आता है एकदम लूज लूज होता है तो बेटर टू गो विद द प्रीमी साइज फॉर द इनिशियल फिफ्टीन ट्वेंटी और थर्टी डेज फॉर दी न्यू बॉर्न बेबी नेक्स्ट जो आपको क्लोथ अवॉइड करना है फॉर स्पेशली फॉर दी न्यू बॉर्न बेबीज वो आपको ये इस तरीके के जो साइड बटन वाले क्लोथ होते हैं ये अवॉइड करने हैं क्योंकि ये जो क्लोथ होते हैं इन्हें पहनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनके जो नेक होते हैं उस तरीके से क्लोज राउंड नेक होते हैं बेबी के जो मोस्टली क्लोथ होते हैं उसमें तो ये उसे पहनाने में उतारने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलीकेट होते हैं बहुत ज़्यादा एकदम छोटे से होते तो उनकी गर्दन को बार बार इधर उधर मूव करना उन्हें कपड़े बार बार पहनाना निकालना में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आई वुड से कि आप ये जो साइड बटन वाले जो क्लोथ होते हैं ना इन्हें भी आपको अवॉइड करना है इनिशियली एटलीस्ट टू मंथ के लिए आप इस तरीके के क्लोथ को न्यू बॉर्न
नेक्स्ट जो इस तरीके के जो भी ग्लूथ बैक बटन या बैक जिप के साथ में होते हैं या दो तीन बटन बैक में होते हैं उस तरीके के क्लोथ आपको कम्प्लीटली न्यू बॉर्न बेबी के लिए अवॉइड करने हैं क्योंकि जो बेबीज होते हैं वो उस टाइम पूरे टाइम पे सिर्फ लेटे होते हैं अपनी बैक पे तो ये जो इस तरीके से बैक साइड में बटन होते हैं पहले तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट करेंगे बेबी को क्योंकि बेबी पूरे टाइम लेटे हुए तो उनको ये बैक पे जो बटन होते हैं वो चुपते रहते हैं एंड ये बार बार उतारने पहनाने में बटन ओपन करने में बंद करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा छोटे से टेलीगेट्स होते हैं तो आप उन्हें बार बार इधर उधर मूव नहीं कर सकते आप उन्हें बार बार पलटी नहीं कर सकते इसे ओपन करने के लिए तो आई वुड से कि कम्प्लीटली अवॉइड दिस काइंड ऑफ बैक बटन वाले ड्रेसेस इनिशियली एटलीस्ट फोर्टी टू थ्री मंथ्स आई वुड से कि सिक्स मंथ के लिए भी आप अवॉइड कर सकते क्योंकि सिक्स मंथ तक बेबी जो होते हैं वो बैक पे से ब्रेड होते हैं तो ये इस तरीके के जो क्लोथ्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं बेबी को तो आप इनिशियली इस तरीके के जो बैक बटन या बैक से वाले क्लोज होते हैं वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए सो वेन एवर यू आर शॉपिंग क्लोज फॉर द न्यू बॉर्न बेबी तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपका बेबी कौन से मंथ में आने वाला है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्लोज की कितनी ज़्यादा शॉपिंग करनी बिकॉज बींग अ न्यू मॉम हम एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा क्लोज बेबी के लिए बाय कर लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है लाइक like मेरा जो बेबी है वो डिसम्बर लास्ट वीक में हुआ था तो उसके हिसाब से सिर्फ जैन एंड फेब दो ही मंथ थे जो विंटर के थे मार्च से समर स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी है कि आपको क्लोथ जो है वो किस टाइप के एंड कितनी क्वांटिटी में लेने हैं लाइक अगर आपका बेबी समर में आ रहा है तो आपको थोड़े से जो लाइट फैब्रिक वाले होंगे कॉटन के हल्के हल्के वाले क्लोथ होंगे उस तरीके के क्लोथ लेने हैं बट अगर आपका बेबी एकदम समर के एंड में आ रहा है उसके बाद रेन सीजन स्टार्ट होने वाला है तो आप थोड़े से समर के क्लोथ ले सकते हैं बाकी आप थोड़े से जो थिक फैब्रिक वाले क्लोथ होते हैं वो ले सकते हो ताकि आगे आपको कुछ टाइम के बाद जब आपको जैसे हल्का सा वेदर में ठंड आ जाती है ठंडक आ जाती है तो आप उस टाइम पर वो क्लोथ पहना सकते हो तो आपको ये चीज भी बहुत ध्यान में रखनी है कि आपका बेबी कौन से मंथ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्लोथ परचेज करो उतनी क्वांटिटी में परचेज करो क्योंकि अननेसेसरी हम लोग ना बहुत सारे क्लोथ परचेज कर लेते हैं ऐसा हो जाता है बाद में कि आधे से ज़्यादा क्लोथ जो होते हैं वो हमने बेबी को पहनाए भी नहीं होते हैं वो जस्ट ऐसे ही छोटे हो जाते हैं क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है उनकी हाइट हेल्थ बढ़ती है तो उस जो क्लोज होते हैं ना वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी छोटे होने लगते हैं तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए आई वुड से कि आप ना वेदर के हिसाब से किस मंथ में बेबी आने वाला उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी में ही क्लोज हैं जो है वो उसे परचेज करो तो मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए कि आपको किस किस तरीके के क्लोथ नहीं परचेज करने वो आपको किस तरीके के क्लोथ परचेज करने वो मैं आपको बता देती जैसे मैंने आपको बताया एक तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपको प्रीमी साइज सेलेक्ट करना है हमेशा तो प्रीमी साइज सेलेक्ट करो एंड हमेशा न्यू बॉर्न बेबी के लिए ना इस तरीके के क्लोथ लो जो फ्रंट बटन या फ्रंट जिप वाले होते हैं ना जिसको आप ओपन से पूरा ओपन करके फ्रंट से आराम से पहना सको तो ये वाले जो क्लोथ होते हैं वो बीबी को पहनाने में बहुत ज़्यादा इजी होता है आपको कुछ भी दिक्कत नहीं बस आपने स्लीव्स डाले एंड आप इसे फ्रंट से आराम से पहना सकते हो तो इस तरीके के हमेशा फ्रंट बटन वाले क्लोथ जो है वो आपको इनिशियली टू मंथ के लिए बेबी के लिए इस तरीके के ही क्लोथ प्रिफर करने हैं तो जैसे मैंने बोला कि अगर समर वगैरह का सीजन है एकदम हॉट वेदर है तो उस टाइम पर आप इस तरीके के थोड़े जो लाइट फेब्रिक होते हैं एंड जो थोड़े शॉर्ट स्लीव्स वाले होते हैं क्लोथ उस तरीके के क्लोथ ले सकते हो या तो आप इस तरीके के जो स्लीवलेस जो थोड़े से कॉटन लेनेन वगैरह के फैब्रिक होते हैं खादी फैब्रिक होते हैं इस तरीके के जो फ्रंट बटन वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना वो भी आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए समर सीजन के लिए कंसिडर कर सकते हो अब अगर आपका जो बेबी है वो विंटर सीजन में आ रहा है तो विंटर सीजन में आप इस तरीके की जो थिक फैब्रिक वाले जो फ्रंट बटन वाले जो टॉप्स वगैरह होते हैं उन्हें परचेज कर सकते हो तो इनके फ्रंट बटन को ओपन करके आप आराम से बेबी को पहना सकते हो एंड स्पेशली फॉर द विंटर सीजन अगर आप बेबी के लिए क्लोथ परचेज कर रहे हो तो आप बेबी के लिए वन सीज भी ले सकते हो ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं विंटर के लिए स्पेशली समर में ये बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करेंगे समर के लिए कम्फर्टेबल नहीं रहेंगे बट विंटर सीजन में आप ना इस तरीके कि जो वन सीज होते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक पैक हो जाता है बेबीज में इस तरीके के क्लोथ ले सकते हो तो ये इस तरीके से बटन्स में भी आते हैं जिप में भी आते हैं तो बस आपने एक बार इस तरीके से जिप ओपन किया तो ये पूरा इस तरीके से ओपन हो जाता है तो आप इसे बहुत ईजिली बेबी को पहना सकते हो उतार सकते हो तो इस तरीके के जो क्लोथ होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो जो वन सीज ड्रेस है ना वो इस तरीके से ज
तो बटन क्लोजर वाले भी आप ले सकते हो लेकिन बटन क्लोजर वाले में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये आती है कि जब भी आपको बीबी का डायपर वगैरह चेंज करना हो बीबी एकदम से क्रैंकी हो गया पॉटिकली सडनली रो रहा है बहुत उस टाइम पे इसे थोड़ा सा उतारना पहनाना बटन बंद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है तो ये जो जेप वाला रहता है ना इसे आप बहुत ईजी एक झटके में पहना उतार सकते हो तो ये वाला जो वन चीज होता है ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्पेशली फॉर दी विंटर एंड दी रेनी सीजन अगर आपकी बेबी गर्ल है ना आपको बेबी को फ्रॉक वगैरह में कुछ पहनाना तो इस तरीके की जो फ्रंट बटन वाली वो फ्रॉक्स होती है ना आप वो ले सकते हो बेबी के लिए तो ये इस तरीके की फ्रंट बटन वाली जो फ्रॉक है वो आपको प्रिफर करनी है जो बैक बटन या बैक जिप वाली फ्रॉक्स होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है स्पेशली सिक्स टू एट मंथ तक बेबी के लिए एंड आप आई वुड से जिप वाली जो बैक जिप वाली वगैरह फ्रॉक्स होती है ना वो थोड़ा सा अवॉइड ही करो आप इस तरीके से ना बटन वाले प्रिफर कर सकते हो तो फ्रंट बटन में ही आपको सबसे ज्यादा कंसीडर करना है इनिशियली बेबीज के लिए क्योंकि तो ये जो क्लोथ होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना किसी बहुत ही आराम से बेबी को पहना उतार सकते हैं तो गाइज ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो आपको कंसीडर करने चाहिए मेरे हिसाब से जब भी आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे हो अदरवाइज यू विल एंड अप बाइंग लॉट्स ऑफ अननेसेसरी स्टफ फॉर योर बेबी जो आपको बाद में काम नहीं आता एंड आपको बाद में रिग्रेट भी होता है कि इतना सारा बाय कर लिया एंड ये अब पढ़ा ही हुआ कुछ भी यूज नहीं हो रहा तो Uh, आप इन पॉइंट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो सो इफ यू आर गोइंग टू बी अ मॉमी एंड इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आर गोइंग टू बी मॉमी सून सो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ में भी शेयर कर सकते हो तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा दे वीडियो के लाइक बटन को जरूर से हिट कर देना डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली तो हम जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग दी मॉम्स फॉर बाई ज्योति बाय टेक केयर सी यू सून